Sada ya kitaa karibu jina langu ni Hadia Mwasiwa. Na tukimwonanga kwenye taarifa zetu mtazamaji ni kwamba mama na watoto wake wawili wamelazwa kwenye hospitali kuu ya rufaa ya Kisi baada ya mume wake aliyekuwa mlevi kuwavamia na kuwakata kwa panga hapo jana. Majirani waliozungumza nasi wamedai kuwa bwana huyo amekuwa na tabia ya kulewa kisha kuja nyumbani na kuanza kuidhulumu familia yake. Walidai pale watoto wake walipojaribu kumkinga na kumtetea mama yao ndipo alipopandisha mori zaidi na kuwajeruhi wote. Majirani, majirani waliingia kiwa na hasira na kuanza kumshambulia mzee huyo huku akichoma nyumba yake. Aidha polisi wamethibitisha kisa hicho huku mama huyo akiwekwa kwenye chumba cha wagonjwa mahututi. <tos> ndio liko sana sikui bali kosania mahali walitoka penye walikuwa wanakunywa pombe kifika hapa ile ile, ile chanzo ilifanya ni ile walitoka huko na kichichi walikasirika sana alafu wakachoma waka nyumba hii ye mwenyewe alitoroka na pikipi moja akaenda paka polisi nyakoe ndio ufika kule hata gari gari alikuwa nayo hapa na yeye ilipeleka kitu chenye kinamsumbua sana ni ulevi akinywa pombe hawezi fanya kazi yake vizuri ama haelewani na watu. Kuna wakati mwingine pia ni kama alikuja akapatwa na, na kichaa ulevi zaidi, pia alipiga piga baba yake na panga. Ikawa kwamba wakaongea kienyeji tu hivi, wakaona ni ulevi na mambo ikaja ikawa swali. Lakini pia akiwa sawa ndiye anahudumia mzazi. Yeye ni mtu wa watu tu, pia yeye ni mtu ambaye anafanya kazi zake. Kitu kibaya tu kwake ni ulevi mother and children were rushed to hospital and uh, both of them uh, all of them are still at the hospital although the mother is still at the ICU uh, being attended to and we hope uh, she will be uh, safe na tukiachana na hayo msemaji wa serikali Cyrus Oguna ametoa ombi kwa wakenya na haswa madereva kuwa makini barabarani haswa wakati wa safari msimu huu wa Krismasi akizungumza huko na kuru mapema leo Oguna pia ametoa wito kwa madereva kuwa waangalifu wanapowasafirisha wanafunzi kuelekea majumbani aidha amesema wakati huu wa Krismasi usalama utaimarishwa barabarani ili kuwapiga msasa watumizi wote wa barabara Kuna nini? Kuna kazi ya kufanya ili kwamba tuweze kupunguza ajali kwa barabara zote. Na ni kitu rahisi sana. Kama wewe ni dereva, fuata kanuni za barabara tu. Kama wewe ni abiria, toa sauti tu. Na kutoa sauti haitaji hela. Ni nguvu peke yake tu. Toa sauti. Kama huna uwezi unaogopa kwamba utashambuliwa na labda conductor pamoja na manamba, sorry na dereva piga simu ya siri bwana Silas utaeleza namba wakataka kupiga namba hiyo ya hapa watapiga namba gani ili kwamba iweze kuja kwako ili mchukue achukue ya haraka ili kwamba tuokoe vijana wetu wasije wakapata ajali ambayo haifai kuwepo nadhani ajali tumeachia hapo manake tumesikiliza sote tumeelewa sote jambo ni mawili mambo ni mawili tu ambao nimesema pamoja na hao mengi nimesema kwa sababu gani tumekuwa na ajali nini nini ameongea kuhusu serikali inafanya nini lakini mawili hayo ni kwamba jukumu la maisha yako ni kwako we mwenyewe there is nobody kuna mtu ambaye atakuja kuchukua maisha yako na kukulindia wewe maisha yako ni yako kwanza serikali inakuja kwa hatua ya pili lakini hatua ya kwanza ni yako hatua ya kwanza ni yako wewe ya serikali na hatua ya pili ambapo sasa tutakuwa na polisi lakini kwanza ni wako wako wewe iwe ni barabarani iwe ni nyumbani kwako kwa hivyo naomba wananchi wote kwa jumla tutoe sauti ya pili ni kwa madereva tuendeshe gari salama ili kwamba tuvuke mwaka mpya bila matatizo yoyote 
na mtazamaji bila shaka usalama unaendelea kuhimizwa na sio tu unapokuwa barabarani bali pia unapotangamana na wapendwa wako ndugu jamaa na marafiki wakati huu wa shamra shamra za sherehe ili kuweza kujikinga wewe na wao kutokana na maambukizi ya virusi vya corona lakini tukisonga mbele ni kwamba viongozi wa chama cha Kanu kaunti ya Samburu wamekataa wito wa mbunge wa Garissa mjini Aden Dwale kuwataka waachane na vuguvugu la upya lililobuniwa na waziri wa fedha ukuri ya tani na kujiunga na chama cha kitaifa Mapema siku ya Jumamosi iliyopita mbunge huyo wa Garissa alihutubia katika mkutano wa naibu rais William Ruto mjini Maralal akidai kuwa yeye ndio mwakilishi wa wafugaji na kwamba wajiunge nao na kuacha vyama vyao. Viongozi hao walimkashifu Dwale na ku, kwa kuwakosea heshima na kumdhi haki waziri atani. Viongozi hao wamedai wafugaji katika kaunti hiyo wanaunga mkono hoja na sera za vuguvugu hilo na kwamba kinajali maslahi ya wafugaji. Bauru ametuletea barabara Lami ile hatujai kuona maisha. Ouru ametuletea title deed. President Ouru ametuletea stima. Yamo dam, wamba yamo. Wapi ni ya president Ouru? Si ya president, si ya deputy. Nataka eleweke wasamburu si wajinga. 10 years. Ama mosi the 9 years atukuona my lawyer yote ama usaidizi yote ambaye nimetuletea samburu hii. So sisi tunaongo mkono si ya suakuru ayaendelee kuunganisha wafugaji kwa ile kazi tunafanya kwa hii muda kidogo sisi tunajua mheshimiwa le le ndoimaka yeye ndio chama na pastoralist communities across Kenya mzima dwale anakuja kutuambia yeye ndio chama kama yeye ni chama mbona akuchukuliwa na wale wajumbe wote 110 ambao walichukua wale chagua ndio ndoimaka na tukisalia kwenye mada ya uchaguzi jamii ya watu wanaoishi na ulemavu sasa wanataka ada ya uteuzi wao katika nafasi za uongozi kuondolewa huku wakiomba kuimarishwa kwa usalama wao wakati Kenya inapoelekea kwenye uchaguzi mkuu jamii hiyo ina, ime, ina, ina nakili kuwa kwa muda mrefu imetengwa katika zoezi la maandalizi ya uchaguzi mkuu na kuweka katika nafasi isiyowaridhisha wakati uchaguzi unapokaribia haya yalibainika katika mkutano wa wakilishi wadi maalum ishi na ulemavu katika hoteli moja mjini Naivasha ambapo walilaumu tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IBC kwa kuwatenga chini ya muungano wao wakilishi hao maalum walisisitiza kuwa mazingira yaliyopo sasa ya uchaguzi hayawapendele hayapendezi na vile vile sio mema kwa jamii ya wanaoishi na ulemavu um, in this regard that we wish again to address the various stakeholders and duty bearers in the elections processes because one we believe that um, accommodation of persons with disability in all the electoral processes is a right legally protected by the um, legal tools in Kenya so this is not a favor but a right to all of us so being aware of the fact that uh, the elections in this country are undertaken by a host of government uh, agencies we hereby give our irreducible um, recommendations to the agencies that shall enable persons with disability and aspirants um, in the forthcoming elections be um, accommodated properly. We are aware that within your desk, sir, we don't have any person's ability. And when matters come to decision making, we feel excluded. Can we see this? Because we had talked about it in, 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 in August. Can we see one of us sitting there to give our issues? Let us be educated well on how to conduct ourselves as disabilities when ca come August 2022. Kipenda kutoa wito kwa waziri Margaret Kobia, mheshimiwa, na wizara yake rasmi. Waweke mikakati rasmi ya kuhakikisha kwamba shirika la IBC, eh, shirika la Communication Authority of Kenya, limeweza kutenga nafasi za kazi kwa watu walio na ulemavu katika nyanja tofauti tofauti katika hasa huu wakati tunaoendea uchaguzi 
Na sasa tuzamia hili ambapo siku moja baada ya ziara ya kiongozi wa ODM Raila Odinga kaunti ya Mombasa baadhi ya wabunge wameanza mikakati ya kuhakikisha wakazi wa Mombasa wanashikana ili kumpa kura wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Mbunge wa Jomvu Badi Twalib ameanza mikakati hiyo kwa kukutana na takriban wawakilishi wadi 20 wa eneo bunge lake la Jomvu ili kuwarai kuwapelekea ujumbe huo wenyeji wa Jomvu. Wawakilishi wadi hao wameahidi kueneza injili hiyo kwa wananchi sehemu za mashinani. Imani yetu inatutuma 2022 kiti cha uraisi wa state house tutakuwa nacho chini ya Raila Amolo Odinga na wale wenye fears ya kwa kuwa baada ya nomination nation hawatakuwa accommodated na wahakikishia tutatafuta njia ambao watakuwa accommodated on the national level na vile vile county level mheshimiwa Raila Amolo Odinga kama father of devolution alipigania kuleta ugatuzi kwa maana hiyo ikiwa wao watakuwa na bottoms up approach ya kwenda mabonyenyo ndio akajamulia kule juu Raila Odinga atakuwa na trickle down approach mwananchi apate hapa chini na wakati siasa za uchaguzi mkuu ujao zikiendelea kupamba moto huku miungano ya vyama na uh, viongozi ikitawala hukuta itataveta kinyanganyiro cha ugavana kinawavutia wagombea moja kufikia sasa wakati huo huo gavana wa kaunti ya Teta Taveta Granton Samboja amesema yupo tayari kukitetea kiti chake Hezron Kimari na taarifa hiyo Hii tumejipa kama ni mbaya kama ni noma kama ni mdomo kama ni pesa niko tayari niko tayari niko tayari gavana wa pili wa Taita Veta Granton Samboja atakuwa na upinzani mkubwa baada ya wagombeaji moja kujitokeza kutaka kumpokonya mamlaka katika uchaguzi mkuu ujao huku maafisa wake sita wa kuu serikalini wakimpatia ilani ya kuacha kazi na kuwania nyadhifa mbalimbali za kisiasa mwaka ujao kufikia leo asubuhi Nimepata notice resignation za wafanyikazi wangu karibu sita ambao wamenipatia notice ikifika February tarehe nane wao wana resign wanaenda kwa wananchi mapenzi ya Mungu yatimie wakati mapenzi ya Mungu yanapotimia yatatimia na mimi na mimi ndio nitakuwa mbunge wenu wa undani Jambo la pili Mimi pia nimesimama hapa kama chairman wa azimio la umoja Sisi tukishirikiana na governor na wale wengine tunamuunga mkono Raila Odinga na Rais Uhuru Kenyatta wale wachache ambao wanijui jina naitwa Simon Mwachia the incoming member of parliament wa Bundani 2022 Aidha wakati wafuasi wake wanamlimbikizia sifa mbunge wa Taveta daktari Naomi Shaban amelamikia uongozi wa Samboja kwa huduma duni za afya zinazowakumba wakazi wa kaunti hiyo. So ninawarai watu wa Taita Taveta kura tusipoteze. Kura tuhakikisha tumempatia nani? Granton Graham Samboja. Nani? Granton Graham Samboja. Kwenye agriculture umengangana kwenye mabarabara umengangana sana. Lakini kwenye health hapo iko shida. Na hapo mimi najua hata mtoto wetu ndio chief officer kwa health. Lakini kama mtoto wetu hutamshikilia ndio apate uwezo vizuri, wenzake wafanyikazi watamnyanyasa ndio atuoni majibu mazuri. Kwa hivyo kwenye afya kuna shida. Yule malaika mnatafuta hamtapata. Kila binadamu ana upungufu afadhali jini ulijualo halikuli likakumaliza kadhalika samboja hakusahau kumpigia debe kinara wa chama cha ODM Raila Odinga kwa azima yake ya kuwania kiti cha urais mwaka ujao mimi nataka tuwe ndani ya serikali ya 2022 na hiyo serikali itaundwa na Raila kupitia handshake ya uhuru Raila Raila samboja Raila Samboja Raila Bundani Taita Taveta Pwani Kenya na hilo ndilo azimio la Taita Taveta 
hadi sasa wale moja wanaopinga uongozi wa Granton Samboja ni aliyekuwa gavana wa kwanza inilia Don Mrutu, Onesmus Mwenzi, Patience Nyange, Rachel Mwakazi, Steven Mwakesi, Andrew Mwadime Mbunge wa Matate, Tom Mwakwida, Elijah Mandoe, Dan Mwazo Seneta wa Kwanza na George Mwandoe. Kivumbi mwaka 2022 bado kinaendelea. Hezron Kimari, Ketia News, Taita Taveta. Na mtazamaji sasa tukiugura ukumbi wa siasa tujikite kwenye hili ambapo eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya ni moja wapo ya maeneo yaliyokumbwa na makali ya ukame na kiangazi kwa muda mrefu msimu huu. Mifugo wameaga dunia kwa kukosa lishe huku wakazi wakiachwa kuililia serikali kwa msaada. Mambo sasa ni tofauti na kama sehemu nyingi za taifa kwenye eneo hili mvua inazidi kunya na kishindo vile vile mafuriko yakishuhudiwa kwenye sehemu mbalimbali. Mbali. Hamza Yusuf ana ripoti kuhusu hali hii kutoka kaunti ya Garissa. Mtazamaji wiki tatu zilizopita kupitia makala ya fiki ya kiangazi tumezungumzia sana masuala ya kiangazi au masuala yanayofungamana na ukame. Mifugo nyingi e, ziliangamia katika sehemu hii ya kaskazini mashariki na maeneo mengine. Tulizuru kaunti kumi jamii za wafugaji ambazo jamii ya wafugaji wanaishi na tumezungumza na baadhi ya wakazi wengi tuliozungumza nao walikuwa katika hali dhaifu na bila shaka mifugo nyingi zilikufa wakati huo e, na pia kumbuka mtazamaji e, mwezi agosti rais Uhuru Kenyatta alitangaza e, ukame kuwa janga la kitaifa na ni hali ambayo bila shaka wengi wanakumbuka ilikuwa ni wakati mgumu sana kwa jamii ya wafugaji hasa wale ambao wanaishi maeneo ya mashinani sehemu ambazo bila shaka wengi wanafuga mifugo na tumezungumza na wananchi tofauti tofauti mmoja wao alikuwa ni jamaa aliyechukua e, hatua ya kupika ugali na kisha kugawia watoto wake na mbuzi ambazo alizo kinazo wakati huo mifugo nyingi ilikuwa zimekufa lakini anasema kwamba sababu kubwa ni kwamba hakukuwa na malisho hali iliyosababisha kuenda dukani kuchukua e, ugali na kisha kupika na kuwagawia watoto na bila shaka e, mbuzi tumezuru sehemu hiyo tena na kuzungumza na jamaa yule katika eneo la Bisan Hargesa na taswira ni tofauti kabisa We have now relieved a bit. In fact, we have relieved side of water, side of the animals, uh, uh, pasture and, str and, and, and struggling. I think this time we are very well relieved and we appreciate Allah subhanahu wa ta'ala who has changed our life as before to this moment as we are now. Nguvu ya mwenyezi mungu. Nguvu ya mwenyezi mungu. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Mimi mwenyezi mungu. Mwenyezi mungu. Mwenyezi mungu. Mwenyezi mungu. Na sahi, alhamdulillah maji tele na na yazi ndio hii tunasema. Sahi wana maybe that means I'm a 40 minutes inatosha. Kukula? Kukula kutoka boma sahi imetoka na after 40 minutes iko hapa zimelala. Tumepata maziwa? Ah sahi unaona watoto vile wanacheza? I think mbaliko kwa sahi wanakula ugali peke yao. Wanakula na mbuzi. Wanakula mbuzi peke yao na wanakula na maziwa ya mbuzi. Maisha yamebadilika mbuzi zile ilikuwa ina konda konda yote imenona. E, na sisi hata tumepata nafasi ya kuenda kutufuta kazi. Sasa hiyo wakati wakame hata tulikuwa hatuwezi kuenda mahali. Busy. busy. Tulikuwa tunashughulika hii mnyama isikufe. Mtazamaji kumbuka mvua pia huja na baraka tele. Visa vya ugomvi vya kijamii vimepungua kwa kiasi kikubwa. Utapata kwamba wakati wa ukame kulikuwa na ugomvi baina ya jamii. Kwa kuwa moja atatoka katika sehemu hii na kuingia sehemu ambapo e, bila shaka pana malipo. Jambo ambalo lilikuwa linasababisha e, jamii kutoelewana na kisha mara nyingi kupata kwamba ugomvi ulikuwa unatokea. E, kisa kingine ambacho e, kina ripotiwa kwa sasa ni kwamba wanasema mvua ni baraka kwa jamii ya wafugaji wale wanaoishi katika sehemu ya mashinani lakini pia ni karaha kwa wasafiri barabara inayotoka kutoka sehemu hii hadi maeneo ya Mandera utapata kwamba kuna changamoto magari mengi yamekwama jambo ambalo wakazi tuliozungumza nao wanasema kwamba ipo haja ya serikali kuu kuangalia hali hii angalau kuweza kunusuru mamia ya watu ambao bila shaka wanakuwama katika barabara hii
na mtazamaji bila shaka mambo ni kangaja huenda yakaja na yakija tutakula nyama za mapaja ndivyo hali ilivyo kwenye maeneo hayo lakini kwa sasa nachukua pumziko fupi na kusi usibanduke ulipo na rejea na taarifa zaidi ndani ya muda usiokuwa mrefu